সুপ্ত শিক্ষার্থীরা এরপরে আসো আমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন হচ্ছে হাইফেন 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 কোথায় বসে হাইফেন এবং ড্যাশ দুটি চিহ্ন দেখতে একই রকম যখন তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় ক্লাসে যে হাইফেন এবং ড্যাশ এদের ব্যবহার বলো তখন বা লিখো তখন তোমরা দুটো একইভাবে লেখো আর তোমাদেরকে পার্থক্য জিজ্ঞাসা করলে বলো যে স্যার হাইফেনটা একটু ছোটো আর ড্যাশটা একটু বড় অর্থাৎ এই হচ্ছে হাইফেন এই হচ্ছে ড্যাশ একটু বড় না আমি বলি যে না আকারগত দিক থেকে বা স্ট্রাকচারালি এদের মধ্যে মানে সাইজটা একটু মানে ছোট বড় হইতে পারে বাট আমরা দেখব তার তার ফাংশন ইউজ সে কোন কাছে ব্যবহৃত হচ্ছে সে কোন কোন সেক্টরে কোনটা ব্যবহৃত হচ্ছে আমরা সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবো আমরা ওই ডোন্ট শো হিজ সাইজ ওকে এবার দেখো হাইফেন কোথায় বসে একটা হাইফেন বসে সাধারণত এক মানে এক কম্পাউন্ড ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে কতগুলি শব্দ যুক্ত হয়ে যখন একটা শব্দ হয় এবং একটা সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে শব্দ একাধিক বাট একসাথে বসছে বসে একটা অর্থ প্রদান করছে তখন সেখানে হাইফ যে চিহ্নটা বসে বা তাকে হাইফেন বলে অর্থাৎ ওই জায়গায় হাইফেন ব্যবহৃত হয় যেমন এক্সট্রা অর্ডিনারি এক্সট্রা ড্যাশ অর ডি না হরি এক্সট্রা অর্ডিনারি সাব ইন্সপেক্টর সাব ইন্সপেক্টর এরকম এই যে চিহ্নগুলি টোটাল দুইটা শব্দ মিলে এক্সট্রা অর্ডিনারি মানে অসাধারণ সাব ইন্সপেক্টর মানে উপ পরিদর্শক দুইটা শব্দ মিলে কিন্তু একটা শব্দ হচ্ছে সেই জন্য এই এটাকে একটা শব্দ বলা হয় আর এই সংযুক্ত করছে যে চিহ্নটা এই চিহ্নটার নাম হচ্ছে হাইফেন ক্লিয়ার সুপ্র শিক্ষার্থীরা এরকম আরও অনেকগুলি শব্দ আছে যেমন ফাদার ইন ল ফাদার ইন ল তিনটা শব্দ মিলে একটা শব্দ একটা অর্থ হয় তিনটা শব্দ মিলে একটা শব্দ হয়ে একটা অর্থ হয় ফাদার ইন ল ডটার ইন ল সিস্টার ইন ল মাদার ইন ল ব্রাদার ইন ল এরকম অনেকগুলি সন ইন ল এরকম স্টেপ মাদার স্টেপ সন স্টেপ চাইল্ড এরকম এই শব্দগুলির ক্ষেত্রে আমরা হাইফেন ব্যবহার করে থাকি ঠিক আছে এরপরে আসো যে হাইফেনের ঠিক পাশাপাশি হচ্ছে আমাদের ড্যাশ ড্যাশ কোথায় বসে ড্যাশের ব্যবহারটা অত্যন্ত মানে সেন্সেটিভ বা স্পর্শকাতর তোমরা বুঝতে খুব কষ্ট হবে মানে একজন বক্তা যখন কথা বলে একটা প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যখন আরেকটা প্রসঙ্গে কথাটা চলে যায় তখন তার তার মাঝে ড্যাশ বসে অর্থাৎ ড্যাশটা বসে বেসিক্যালি দুইটা ক্লোজের মাঝে আর হাইফেনটা বসে একটা ওয়ার্ডের কম্পাউন্ড ওয়ার্ডের অর্থাৎ অনেকগুলি ওয়ার্ড মিলে যখন একটা ওয়ার্ডে পরিণত হয় তখন বসে হাইফেন আর যখন একটা সেন্টেন্সের দুইটা ক্লোজ থাকে এবং ক্লোজটা যদি সমজাতীয় ক্লোজ হয় সেখানে কিন্তু কমা বসবে ক্লিয়ার ক্লোজটা যদি সমজাতীয় ক্লোজ হয় তো সেখানে কমা বসবে কিন্তু সমজাতীয় ক্লোজ না হয়ে যদি ভিন্ন ক্লোজ হয় অর্থাৎ একটা প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে যখন অন্য আরেকটা প্রসঙ্গে বক্তা নেরেট করে তখন সেখানে ড্যাশ বসবে একেবারে স্পেসিফিক ইনফরমেশন যেমন আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি উই মেক এ গার্ডেন ড্যাশ আহি উই লাভ লাভ ফ্লাওয়ার এখানে দুইটা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে বাট এটার সাথে এটার অন্ত মিল থাকবে দুইটা প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে যেমন উই মেঘে গার্ডেন আমরা একটা বাগান করেছি বা বাগান করি উই লাভ ফ্লাওয়ার আমরা বাগান আমরা ফুল পছন্দ করি অর্থাৎ এটার সাথে এটা রিলেটেড আছে বাট জিনিসটা কিন্তু এটা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে দেখি আমি আরেকটা এক্সাম্পল তোমাদেরকে দেই দে স এ টাইগার ড্যাশ 
the tiger is old tader tiger dekhar moddhe tiger ekta prashongo tader ar tiger dekha tiger ta boyosho ei tiger dekhar moddhe boyosher kono somporko nai dui bhinno prashongo but eki byakti eki ghotona diye bakkho guli narrate kora hoyeche ei ekhane dash byabohrito hoy seta oneke bole je bakker shesh hole ar jaga na thakle sekhane dash lage na ota bhul explanation mul explanation hocche ek eki boktay dui ti speech thakbe dui ti ক্লোজ থাকবে কিন্তু একটা ক্লোজ একটা ক্লোজের সাথে আরেকটা ক্লোজের কোনো মানে মিল পজিটিভ রিলেশন থাকবে না দুটো ভিন্ন প্রসঙ্গে সেখানে ন্যারেট করা হবে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা হচ্ছে আমার হাইফেনের এবং দেশের ব্যবহার এরপরে আমার চিহ্ন রয়ে গেছে কুলন এবং কুলন দেশ এগুলি কুলন চিহ্ন কুলন চিহ্নগুলি তোমাদেরকে বলে এ হচ্ছে আমাদের কুলন চিহ্ন কুলন চিহ্ন সাধারণত কোথায় বসে কুলন চিহ্ন সাধারণত ডায়লগের ক্ষেত্রে কুলন চিহ্ন ব্যবহৃত হয় সেপারেশনের ক্ষেত্রে যেমন মিনা আই এম ফাইন দিনা আই এম অলসো ফাইন এরকম কুলন চিহ্নগুলো বসে এছাড়া সিবি বা জব অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ইনফরমেশন এই দেওয়ার ক্ষেত্রেও আমরা কুলন চিহ্নগুলি ব্যবহার করি যেমন নেম আব্দুল রহিম ফাদার নেম আব্দুল করিম ভিলেজ পারমানেন্ট অ্যাড্রেস প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস কন্ট্যাক্ট নাম্বার এই চিহ্নগুলি এখানে ব্যবহার করি এইগুলো হচ্ছে কোনো চিহ্ন এছাড়া নাটক বা ডায়লগের সংলাপ লেখার ক্ষেত্রেও কুলন চিহ্ন ব্যবহৃত হয় তো এ হচ্ছে কুলন চিহ্নের ব্যবহার এবার আসুন কুলন ডেশ কুলনের সাথে কুলন ডেশ কলম তেম হ্যাঁ কুলন ডেশ কুলন ডেশ হচ্ছে ঠিক এই চিহ্নটা হচ্ছে কুলন ডেশ অর্থাৎ কুলন এবং ডেশ একসাথে যে দুইটা চিহ্ন মিলে হয় কুলন ডেশ কুলন ডেশগুলি আমরা কোথায় ব্যবহার করি কুলন ডেশ ব্যবহৃত হয় যেমন বাং ইংলিশে যদি বলি সাচেস ফর এক্সাম্পল দেয়ার ফোর এজ এ রেজাল্ট এ ধরনের ওয়ার্ডগুলির ফর সাধারণত কুলন ডেশ বসে যেমন আমি বলতে পারি দেয়ার আর দেয়ার আর ফাইভ কাইন্ড অফ সেন্টেন্স sentences such as or for example one assertive two interrogative three imperative this is colon dash okay so to shikar the now আবার লাস্ট চিহ্ন সেমি কুলন সেমি কুলন দিস ইজ লাস্ট সিম্বল সাইন সেমি কুলন ওয়ান আপার ওয়ান ইজ পার্ট অফ কুলন অ্যান্ড লোয়ার ওয়ান ইজ কমা উই মেক ইট সেমি কুলন মানে উপর অংশটা হচ্ছে কুলন থেকে আর নিচের অংশটা হচ্ছে কমা থেকে এই দুটা মিলে হচ্ছে সেমি কুলন সেমি কুলন কোথায় বসে আমি সেমিকুলনের ব্যবহারটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটা ব্যবহার তোমরা আমার কথাগুলি শুনবে শুনে বোঝার চেষ্টা করবে ফুল স্টপ হচ্ছে কমপ্লিটলি থেমে যাওয়া যেমন হি ইজ গুড বয় এই যে ফুল থেমে গেলাম আর কমা হচ্ছে যখন দুটি ক্লোজ থাকে দুটি ক্লোজের মধ্যে থেমে একটি ক্লোজ বলে একটু থেমে আরেকটু পরের ক্লোজটা বলা হচ্ছে কমার ব্যবহার যেমন হি লাভ ফ্লাওয়ার কমা হি বাইজ বি হি সেলফ ইট তাইলে এখানে সে ফুল পছন্দ করে সে ইয়া বিক্রি করে তো বা সে ইয়া ক্রয় করে বাই লিখলে ক্রয় হইতো হ্যাঁ তো এখানে এক কমা হয়েছে বা এখানে ফুল স্টক তো এখন সেমিকুল সেমিকুলনটা কোথায় বসে সেমিকুলন হচ্ছে কমা থেকে বেশি থামা কিন্তু ফুল স্টক না কমা থেকে বেশি থামা কিন্তু ফুল স্টক না ওই ক্ষেত্রে সেমিকুলন বসে এই ব্যবহারটা তোমাদেরকে চেনাটা খুবই ডিফিকাল্ট এটার ব্যবহারটা এই জন্য আমি এই চিহ্নটা সবার শেষে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি তোমরা একটু ধৈর্য সহকারে আমার ক্লাসটা শেষ করার সুযোগ দাও আমি দেখি বোঝাইতে পারি কিনা যেমন আমি যদি 
ফুল ফুল স্টপ মানে হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট থেমে যাওয়া এটাকে যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট থেমে যাওয়া বলি তাহলে কমা হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট থামা থেমে আবার শুরু করা কি তাহলে সেম গুলুনকে বলতে পারি আমি মানে ম্যাথমেটিক্যালি যদি আমি এটাকে তোমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন দেই তাহলে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট থামা অর্থাৎ পুরোপুরি থামাও না আবার পুরোপুরি চলাও না এরকম একটা লেভেলে বিলং করে আমাদের সেমি কলন তো তোমাদেরকে আমি একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে সেমি কলনটা আসলে কোথায় বসে এবং এই ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে আমাদের আজকের এই পাঞ্চুয়েশন অ্যান্ড ক্যাপিটালাইজেশনের ক্লাসটা সমাপ্ত হয়ে যাবে আর তোমরা ভালো করে পড়বে আমার এই লেকচারটা দেখবে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে সেখান থেকে ফোন করবে অথবা আমার এই ইউটিউবে ক্লাসটা দেখে সেখানে কমেন্টস করবে আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব সুপ্র শিক্ষার্থীরা আমরা এবার ইউজ করতেছি সেমি কলন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ শহে was born uh, born in suppose 1890 ha dr mohammad sadullah was born in 1890 semicolon এ এরস এস এরস তো কেটিক মুসলিম ফ্যামিলি আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি দেখো একটু থেমেছি কমার থেকে বেশি বেশি থেমেছি ডক্টর মোহাম্মদ সৈয়দুল্লাহ ওয়াজ বর্ন এত এরপরে আরেকটা স্পিচ দিয়েছি তার সাথে রিলেটেড অ্যারিস্টোক্রেটিক মুসলিম ফ্যামিলি একটা অভিজাত্য মুসলিম পরিবারে এরকম আমার বাক্যটা হয়তো মানে ইয়ার যা লিখেছি সেটা অ্যাকুরেট না আমি সেটা সাপোজ করে বলে লিখেছি বাট ইউজটা এরকম হয় এ হচ্ছে আমার সেমিকলনের ব্যবহার সুপ্র শিক্ষার্থীরা এই ধরনের বাক্যগুলিতে সেমিকলন ব্যবহৃত হয় তো এ হচ্ছে আমার ক্যাপিটালাইজেশন এবং পাঞ্চুয়েশনের ব্যবহার আমি চেষ্টা করেছি তোমাদেরকে আমার আন্তরিকভাবে তোমাদেরকে এই বিষয়টা উপস্থাপন করার জন্য তোমাদের সামনে তো আশা করি ভালো লাগবে আর যদি কোনো কমেন্টস থাকে কমেন্টস করবে এই বলেই আমি আমার বুক লেকচার এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম